Kovazi, a Hamagosa Chan Hamar, Sanga Harel, the Vian Herahosa Hamaro, Zero Yatanason Yot, Yot Hadirutson Yot, Yer Gold Sanetku. Մի փոքր պաշտոն ու մարդը հանկարծ հարյուրություն աստիճան փոխվում է էլ չեն խոսում մի քիչ ավելի լուրջ պաշտոն ունեցողների առավել եւս հանկարծ պատգամավոր դարձածների մասին այսպես իրենցից անկա հանգամանքների վերումով հասկանալի է բոլորը չէ բայց կան չէ այնպիսի որոնց վրա իշխանության մեջ լինելը մեղ մասած լավ չի ազդել նրանց հունանավետիսանությունն ուղղակի ապշեցնում է առավել ապշեցնում է այդպիսիների եռանդը արձագանքելու ամեն մի թեթև փոքրիկ երևույթի որը կարող է դիտարկվել որպես իրենց ու իրենց թիմի առաջնորդի թերացման մատնանշում կամ քննադատություն Ավելի եւս հակադրվելու ներքին խոհանոցային ցանկացած տեղեկատվության դուրս սփռման է։ Սակայն շատ ավելի կարևոր է թե ինչ լեքսիկոնով են արտահայտվում, անվանարկումներ, վիրավորանքներ, որակումներ ու էլի մեղավոր են բոլորը։ Նախաճաշին նախկինները, ճաշին իրականությանը վարթագույն ակնոցներով չնայողները, ընդրիքին ժողովուրդը, իսկ 24 ժամ զլմները։ Իսկապես զարմանալ կարելի է թե ինչպես է մանդատը աթորը կաբինետը կարգավիճակ այսքան արմատապես փոխում մարդում։ Երեկ նրան ճանաչում է իր այսօր ոչ, սակայն Երևի հենց երեկ չես ճանաչել։ Երևի այսօրն է իրական է, որն ի հայտ գալու համար ընդհանրապես հանգամանք է անհրաժեշտ, հանգամանք որի անունն է պաշտոն։ Այդպիսի մարդկանց փոխել դժվար է, ցանկություն էլ չկա։ Ընդհանրապես մի փոքրիկ դիտարկում, տղաներ եւ աղջիկներ, քիարն ու սեփական թիմին հավատարմությունը լավ բան են, ճիշտ բան են, անհրաժեշտ բան են, բայց ամեն ինչ որակով է պետք անել, ամեն ինչ չափի մեջ է գեղեցիկ ու ընկալելի։ Ամեն մի տողի տակ դավադրություն մի փնտրեկ, ամեն մի բառի տակ ականջներ մի փնտրեկ եւ ընդհանրապես սեփական երկրում թշնամիներ մի փնտրեկ, իսկ այն եռանդը որ 24 ժամյա ռեժիմով ծախսում եք բոլորին ու ամենին հակադրվելու, վիրավորելու վրա ծախսեք ավելի օգտակար գործերի վրա, պարզապես գործարեք։ Դա կլինի ցանկացած ընդդիմախոսության լավագույն պատասխանը, ոչ թե ամեն թեմայով Facebook-ով փոխորդալը։ Աստարտի տեղեկություններով պետական մի շարք կառույցներում առանձնահատուկ վերաբերմունք ունեն գործողումների եւ այդ գործողումների համար հատկացվող դրամական միջոցների հանդեպ։ Որոշ պաշտոնյաներ արդեն բաց չեն թողնում կամ անձիրով կամ եկնել։ Գործողումներն աշուշտ բնական են առանց դրա չի լինում։ Ընդվորում ձևակերպումները որպես կանոն արվում են բացառապես օրենքի սահմաններում, անթերի օրինական, սակայն մեր աղբյուրները պնդում են, որ առանձին գերատեսությունների ղեկավարներ հատկապես հանրապետության տարածքում սիրում են գործողման գնալ ներկայացուցական կազմով։ Ինչի արդյունքում մեկ օրվա գործողումը երբ հեմ կազմում է օրինակ, որևէ վարչության պետի մեկ ամսվա աշխատավարձ մոտ 300000 դրամ։ Ի դեպ մեր տեղեկություններով շատ էր սիրով են գործողումների մեկնում շափատ եւ կիրակի օրերին, քանի որ այդ օրերի համար վճարվում են կրկնակի։ Ռասբուրգում մեկնարկել է Եվրոպայի խորթի խորթանական վեհաժողովի գարնանային նստաշրջանը, որտեղ ելույթ ունեցավ եւ վեհաժողովականների հարցերին պատասխանեց Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նշենք, որ Փաշինյանից մեկ օր առաջ Ստրասբուրգում էր Վրաստանի Վարչապետ Մամուկա Բաղտազը։ Թերթի տեղեկություններով վրացական կողմը ամեն ինչ արել է, որ Բաղտազեի ընդունելությունը մատուցվի ավելի ջերմ ու տպավոր իջ քան Փաշինյանին է։ Իրականում առանձնակի տարբերություն գտնել է դժվար է։ Ուշագրավ է, որ հերթական անգամ Վրաստանի ու Հայաստանի վարչապետների աշխատանքային գրաֆիկները համընկնում են։ Դժվար է ասել, թե որքանով են օրինաչափ նման համընկումները, սակայն փաստ է, որ նման դեպքերում երկրների համապատասխան կառույցները որպես կանոն հաշվի են առնում այդպիսի երևույթները ակամիա մրցակցությունից շահող դուրս գալու նպատակով, որքան էլ այդ հանգամանքը մեղմ ասած առաջնային չէ նման այցերի պարագայում։ Արտակար կիրավիճակների նախարար Ֆելիքս Սոլակյանը ներկայացրել է 2018 թվականի տարեկան հայտարարագիրը։ Հազարժողովի պաշտոնական կայքում հրապարակված հայտարարագրի համաձայն Սոլակյանը հայտարարագրել է տվյալներ միայն դրամական միջոցների եւ եկամտի մասին, անշարժ եւ շարժական գույք չկա։ Հայտարարատու պաշտոնատար անձի դրամական միջոցը 2018 թվականի հարկային տարվա սկզբում կազմել է 14 միլիոն հհ դրամ, 2018 թվականի հարկային տարվա վերջում 13 միլիոն դրամ։ Ֆելիքս Սոլակյանի եկամտների հարագումարը 2018 թվականի հարկային տարում կազմել է 9 միլիոն 2 2525 հհ դրամ։ Նշված եկամտից 4 միլիոն 777490 եւ 1 միլիոն 379475 հհ դրամը գոյացել են աշխատավարձերից։ Նշված եկամտի հարագումարի 3 միլիոն 85560 հհ դրամն էլ գոյացել է կենսաթոշակից։ Նշենք, որ Սոլակյանը հհ արտակար կիրավիճակների նախարարի պաշտոնը զբաղեցնում է 2018 թվականի հոկտեմբերին։ Կովազի եւ համագործակցության համար զանգահարել է Տվյալ Հեռախոսը համարում 0737 7587 222 Հանրային ու քաղաքական կյանքում վերջերս ականատեսենք լինում իրավիճակների, որոնք երբեմն կարող են անգամ սուր եւ բորբոքված որակումներ ստանալ։ Պատճառը հասկանալու համար ըստ քաղաքագետ Էմիլ Օրդուխանյանի նախ պետք է հասկանալ թե ինչ իրավիճակում ենք։ 
երբ եք չի եղել որևէ իշխանություն, որը թերություններ չունենա։ Դա էլ է բնական երևույթ, բայց այդ թերությունները ուրիշներին վերագրելն արդեն կարող է հակասել այն նույն կարգին, որին ուղված էր այդ խոսույթը։ Մենք պետք է խնդիրներին այսպես նայենք, եթե ցանկացած բնակավառում կան հարցեր խնդիրներ, ապա դրանք պետք է լուծվեն, են, բայց լինի թե իշխանական ողակներում, թե դրանց իր դուրս։ Լուծումը պետք է օրինա չափ լինի։ Այսինքն որևէ մեկը չպետք է ավելի գերակա կարգավիճակի ձգտի, քան իրավունքն է։ Ցանկացած իշխանությունը սահմանափակվում է իրավունքով, եւ պետությունն էլ ինքնին հենց իշխանությունը սահմանափակելու քաղաքական ինստիտուտ է, ոչ թե իշխանական, այլ պետական շահի գերակայությունն է այստեղ կարևոր։ Էմիլ Օրդոխայնան շեշտում է, որ իշխանությունը պետք է դադարի նախորդների հետ համեմատվել։ Վերջին օրերին սասնածառ կուսակցությունը հետևողականորեն հանդես է գալիս Արցախում ներքաղաքական լարվածությունը մեծացնելու օրակարգով։ Ուշագրավ է, որ Սեֆիլյանի թիմի կողմից թիրախավորվում են ինչպես Արցախի իշխանությունն արհասարակ, այնպես էլ լղհ անվտանգության խորթի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը մասնավորապես։ Կուսակցությունը ստորագրահավաք է նախազեռնել, իսկ շուտով նաև Երևանի Ստեփանակերտ ավտոարշավը իրականացնելու։ Արցախը Հայաստանի մարզ դարձնելու պահանջով։ Ավելի նոր թե ասել, որ Արտակուս Հայրենաս իրական թվածով նախազեռնությունը իրականում խիստ վտանգավոր հետևանքներ կարող է ունենալ։ Ոչ միայն Արցախում հաջորդ տարի նշանակված նախագահական եւ խորհրդանական ընտրությունների համատեքստում, այլ առաջին հերթին բանակցային գործընթացում։ Երբ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարգավորման գործընթացում իր քաղաքականության առանցք է դարձնում Արցախի սուբյեկտության վերականգնման թեզը, Սեֆիլյանի թիմը փաստորեն հանդես գալիս նախաձեռնության որն ուղղված է հենց Արցախի սուբյեկտիվության ոչնչացմանը վստահաբար կարելի է ասել որ Սեֆիլյանի թիմի Արցախյան օրակարգն ու ակտիվացումը նման է սադրանքի ինչն ավել նոր դերվածություն կարող է ստեղծել ոչ միայն Արցախի ու Հայաստանի քաղաքական էլիտաների միջև այլև բաժանարար գծեր առաջացնել Արցախում Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Ստրասբուրգյան այցի օրակարգը խիստ հագեցած էր, սակայն առանցքային նա շուշտ եղխխվա ամբիոնից երեք հնչեցված ելույթներ։ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա ելույթի ամենը կարևոր ուղերցը վերաբերվում էր լղը խնդրին։ Հայաստանի Վարչապետը արդարացիորեն իր վերապահումներն է հայտնել անցած տարիներին լղը խնդրող Ստրասբուրգում տեղի ունեցած քննարկումների վերաբերյալ։ Այս կազմակերպությունը, որը նախանձախնդիր է եվրոպայի մարդու իրավունքների եւ ժողովրդական ինստիտուտների զարգացման համար, զրո ուշադրություն է դարձնում լղը հում գործող հասարակական կազմակերպություններին աջակցելու խնդրին։ Նիկոլ Փաշինյանը լղը հարցում համարժեք օրակարգ սահմանեց ЕХХВ-ի համար, ինչը ենթադրում է, որ հակամարտության կարգավորման փիլիսոփայության հիմքում պետք է դրվեն մարդը, նրա իրավունքները եւ ազատությունները։ Եթե ամփոփելու լինեք Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա ելույթը, իսկ ավելի ստույգ ելույթի հակամարտության վերաբերյալ հատվածը, ապա պետք է արձանագրենք, որ այն գալիս է լրացնելու Հայաստանի իշխանությունների Արցախյան նոր քաղաքականությունը։ Մենք գիտենք, որ հին ժամանակներում աշխարում տարածված է եղել սրկությունը, իսկ ներկայումս նման բան չկա։ Իրականում այդպես չէ։ Պարզվում է, որ ներկայումս աշխարում ավելի շատ սրուկներ կան, քան եղել են նախկինում։ Ըստ վերջին տվյալների այժմ կա մոտ 27 միլիոն սրուկ, որոնցից 13 միլիոնը երեխան էր։ Իսկ ահա հին ժամանակներում երկրագնդի բնակչությունը քիչ էր եւ չեր կարող այդ քանակի սրուկ լինել։ Ներկայիս սրուկների 80%-ը նախատեսված է մարմնավաճառության համար, 19%-ը աշխատանքային շահագործման համար, իսկ մնացած 1%-ը այլ նպատակների համար։ Ստրկության հաշվին հանցագործ արտազգային կորպորացիաները տարեկան ստանում են մտավորապես 19 միլիարդ դոլար եկամուտ։ Կարելի է նշել նաև, որ հին ժամանակներում երբեմն սրուկների վիճակը ավելի լավ էր, քան ներկայիս սրուկներինն է։ Կովազի եւ համագործակցության համար զանգահարել հետեւյալ հեռախոսահամարով 0737 787 222